assalamu alaikum dear students our today's topic for discussion is transformation of simple sentences into complex sentences dear students a simple sentence can be converted into a complex sentence by expanding a word or phrase into a subordinate clause which can be a noun clause an adjective clause or an adverb clause right converting simple sentence into complex sentence can be done easily and this can be done by simply expanding a word or a phrase into a clause moreover we can do the same thing when we want to change the complex sentences into simple sentences <clears throat> and this can be done by eliminating a clause into a word or a phrase few examples are given below to understand the concept and conventional rules of transforming between simple sentence and complex sentence few examples are given below to understand the concept and conventional rules of transforming between simple sentence and complex sentences now examples example simple sentence with all his health he is unhappy with all his health he is unhappy now complex sentence of the sentence is although he has a lot of wealth he is unhappy now simple sentence is he is too poor to pay his fee now complex sentence he is so poor poor that he can't pay his fee he is too poor to pay his fee so complex sentence of the sentence is he is so poor that he can't pay his fee now simple sentence is another example of simple sentence and then complex sentence is i am interested in this book now complex sentence this is the book in which i am interested now there are certain rules let us understand these rules one by one Pre uh, present uh, uh, rule number first present a participle in a simple sentence to convert into complex sentence by adding scenes as when at the first half of the sentence agar kisi sentence mein present participle hai to us sentence ko hum convert kar sakte hain into complex sentence by adding scenes oblique as oblique when या हम सीनस ऐड कर सकते हैं एज पर आवर नीट एज ऐड कर सकते हैं या वेन ऐड कर सकते हैं एज पर आवर नीट एट द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस राइट तो अगर हमारे पास सिंपल सेंटेंस है क्लोजिंग द डोर आई वेंट बैक टू द स्कूल आई वेंट बैक टू स्कूल सिंपल सेंटेंस हमारे पास है क्लोजिंग द डोर आई वेंट बैक टू स्कूल सो यहाँ पे हम इसका वेन ऐड कर सकते हैं तो कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगे when i closed the door i went uh, i went back to school when i closed the door i went back to school so ye complex sentence se hamar gaya so rule hamare paas two hai being oblique verb plus ing in a simple in a simple sentence to convert into a complex sentence by adding as oblique when oblique since at the first of at the first half of the sentence यानी अगर एक किसी सिंपल सेंटेंस में कोई सिंपल सेंटेंस है और उसमें हमारे सिंपल सेंटेंस में बीइंग है या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में वर्ब प्लस आईएनजी है सो so उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कम्पलेक्स सेंटेंस में बाय सिंपली एडिंग एज और ओब्लिक वैन ओब्लिक सिंस या एज ऐड कर सकते हैं या वैन ऐड कर सकते हैं या सिंस कर सकते हैं एड एज पर नीट एट द फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस तो वो किस में तब्दील हो जाएगा वो कम्पलेक्स सेंटेंस में तब्दील हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है बट दिस इज सिंपल सेंटेंस एंड वी हैव टू चेंज इट इन टू ए कम्पलेक्स सेंटेंस आफ्टर विनिंग ए ब्यूटी कॉन्टेस्ट शी क्राइट आफ्टर विनिंग ए ब्यूटी कॉन्टेस्ट शी क्राइट इसको हम अब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एज और या वैन या सिंस एज पर वो नीड और हमारा हमारी जो नीड है यहाँ पे दैट्स एज as she won the beauty contest she cried as she won the beauty contest she cried aur hamare paas aur ek rule hai that is rule number 
टू उसके बाद सेंटेंस का और एक कुछ पार्ट होगा फिर टू होगा इन इन ए सिंपल सेंटेंस टू कन्वर्ट इन टू कम्प्लेक्स सेंटेंस बाय एडिंग सो दैट और फिर नेगेटिव सेंटेंस का दूसरा नेगेटिव पार्ट आएगा जरा आप देखिए फॉर एग्जांपल अगर किसी सेंटेंस में टू है फिर उसके बाद सेंटेंस का कोई पार्ट है उसके बाद टू है इसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस में तब्दील कर सकते हैं यानी हमारी किसी सिंपल सेंटेंस में टू है और उसके बाद कोई वर्ड किस सेंटेंस का कोई पार्ट और है और उसके बाद टू है तो फिर हम उसको तब्दील कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस में बाई सिंपली एडिंग सो उस सेंटेंस का कोई पार्ट दैट और फिर नेगेटिव पार्ट फॉर एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंस है ही इज़ टू वीक टू कैरी द बॉक्स ही इज टू वीक टू कैरी द बॉक्स इसको हम कम्प्लेक्स में तब्दील करेंगे टू टू को टू और उसके बाद सेंटेंस का कोई पार्ट और टू को हम तब्दील करेंगे सो दैट में जरा देखिए ही इज सो वीक ही इज टू ही इज सो फिर वीक वह रह गया टू के बाद हमने यहाँ पर डैट लगाया सो ही इज सो वीक दैट ही के नॉट ही कॉन्ट कैरी द बॉक्स he can't carry the box so this is negative part of the sentence can't carry the box <coughs> this was the rule number rule rule number 3 <coughs> aur hamare paas aur ek rule hai rule number 4 to in the simple sentence to convert into a complex sentence by adding so that in the sentence इन द सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है यानी अगर हमारे पास कोई सिंपल सेंटेंस है उसके उसमें टू है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कंपनली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बाई एडिंग सिंपली सो दैट राइट जरा देखिए आप वो ई टू लीव वो ई टू लीव तो हमने टू को यहाँ पे रिमूव किया और एड क्या किया सो दैट वो ईट सो दैट वी कैन लीव राइट वो ईट सो दैट वी कैन लीव और हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं so now rule number 5 in the simple sentence in spite of of or oblique despite to convert into a complex sentence by adding do oblique although in the sentence for example agar kisi sentence simple sentence mein hamare paas in spite usme us sentence mein in spite hai ya despite hai to usko hum complex sentence us sentence ko hum complex sentence mein tabdil kar sakte hain by adding simply do oblique although या दो ऐड कर सकते हैं या ऑल दो ऐड कर सकते हैं और इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट को हम रिमूव करेंगे ठीक है ना तो फिर वो कम्प्लेक्स सेंटेंस में तब्दील होगा फॉर एग्जांपल इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच शी इज हार्ड वर्किंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच शी इज हार्ड वर्किंग इसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे ऐसे दो शी इज रिच दो हमने ऐड यहाँ पर किया दो शी इज रिच इन स्पाइट ऑफ बींग हमने इंस्पाइट ऑफ इंस्पाइट ऑफ हमने इसको क्या किया रिमूव किया दो शी इज रिच शी इज हार्ड वर्किंग दो शी इज रिच शी इज हार्ड वर्किंग अब हमारे पास रूल नंबर सिक्स है बिकॉज ऑफ इन द सिंपल सेंटेंस टू कन्वर्ट इट इन टू कम्पल इन टू कम्पलेक्स सेंटेंस बाई एडिंग सिंस एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस अगर हमारे किसी सिंपल सेंटेंस में क्या है बिकॉज है बिगनी में तो फिर हम इसको किस में तब्दील कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इन द सिंपल सेंटेंस अगर हमारे किसी सिंपल सेंटेंस में बिकॉज ऑफ है तो इसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस में तब्दील कर सकते हैं बाई एडिंग सिंपली सिंस एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस सेंटेंस से यानी एट द स्टार्ट ही में उसको हम कैसे क्या ऐड करेंगे सिंस करेंगे ऐड तो फिर ये जो बिकॉज ऑफ है ये रिमूव हो जाएगा और उसके बाद ये सेंटेंस किस में तब्दील होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ हिज इलनेस ही कुड नॉट जॉइन द मीटिंग तो हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे सिंस ही वाज इल ही कुड नॉट जॉइन द मीटिंग शायद राइट तो यहाँ पे बिकॉज क्या हमने बिकॉज ऑफ रिमूव किया और उसके बाद सिंस हमने लगाया और इसको कम्प्लेक्स में चेंज किया बिकॉज बिकॉज ऑफ हिज इलनेस ही कुड नॉट जॉइन द मीटिंग दिस वॉज सिंपल सेंटेंस नाउ चेंज वी चेंज इट इन टू कम्प्लेक्स सेंटेंस लाइक दिस सिंस ही वॉज इल ही कुड नॉट जॉइन द मीटिंग दिस वॉज रूल नंबर सिक्स नाउ रूल नंबर सेवन है इस स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर को ठीक तरह से फॉलो कीजिए सब्जेक्ट पुलिस वर्ब पुलिस ऑब्जेक्ट पुलिस प्रेजेंट पार्टिसिपल टाइप ऑफ ए सिंपल सेंटेंस अगर ये टाइप सिंपल सेंटेंस को क्या सिंपल सिल्टर सेंटेंस का होगा यानी जिसमें सब्जेक्ट होगा फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा इट कैन बी कन्वर्टेड इन टू कम्प्लेक्स सेंटेंस बाई कैसे सब्जेक्ट पुलिस वर्ब पुलिस ऑब्जेक्ट पुलिस रिलेटिव प्रोनाउन ऑफ द ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अंडरस्टैंड कीजिए 
plus verb plus object ye tin same rahenge subject plus verb plus object plus uh, relative pronoun of the subject plus be verb according to the relative pronoun and tense plus rest of the sentence for example simple is a simple sentence samari pa se i saw a bird flying i saw a bird flying yahan pe complex banayenge i saw a bird which was flying right i saw a bird which was flying so relative clause humne yahan pe relative pronoun istemal kiya which <coughs> so now rule number 8 in the simple sentence in the simple sentence starts with without by adding if or in case is converted into complex sentence for example yani is meet means agar hamare paas koi simple sentence hai that starts with without um add karenge isko kisi if se ya in case se to isko ye kis mein complete kis mein convert hoga complex sentence mein yani if we, if we are having a simple sentence and that starts with without and in complex sentence we uh, we remove this without and then then we add if or in case which is needed in the as per our need in the sentence and that is converted into a complex sentence understand so hamare paas sentence hai without adding the sugar the dish will taste bad ab isko hum complex mein tabdil karenge if you do not add the sugar the dish will taste bad if you do not without phir kis mein tabdil humne kiya yahan pe humne rakha if if you do not add sugar the dish will taste bad this was rule number 8 now rule number 9 in the complex in the simple sentence at the time will be converted into when in the complex sentence agar koi simple sentence hai aur usme at the time hai usko hum tabdil karenge when mein theek hai na to ye kis mein tabdil hoga complex sentence mein for example simple sentence hai she worked she woke up at the time of shedding she woke up at the time of at the time of load shedding she woke up at the time of load shedding isko hum complex sentence mein change karenge she woke up when it was load shedding at the time humne kis mein tabdil kiya at the time humne change kiya when mein she woke up when it was load shedding so now rule number 10 hamari paas hai in the simple sentence adjective will be converted into that oblique which in the complex sentence right adjective kis mein tabdil hoga that mein ya which mein for example it was a billy shoot it was a billy shoot isko humne kis mein tabdil karna hai complex mein it was a shirt which was blue it was a shirt which was blue humne adjective adjective jo hai wo kis mein change kiya yani adjective kis mein tabdil kiya that mein ya which mein karna tha bilkul to humne yahan pe which kis mein tabdil kiya which mein kiya now these were the rules rule ye rules 10 the uh, understand kiya hoga aapne mujhe puri ummeed hai तो अब हम सम देर आर नो सम जनरल एग्जांपल्स ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन सेंटेंस को भी हम देखेंगे ही कंफ्यूज ही कन्फेसड हिज क्राइम दिस इज सिंपल सेंटेंस इसको हम तब्दील करेंगे किस में कॉम्प्लेक्स में ही कन्फेसड दैट ही वाज गिल्टी और ही कन्फेसड दैट ही हैड कमिटेड ए क्राइम कम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शेयर वी एक्सपेंज इट the noun his crime into the noun clause that he was guilty or that he had committed a crime right now ab hamare paas aur ek sentence hai he bought his uncle's factory this is simple sentence he bought his uncle's factory isko hum kis mein change karenge complex mein dekhi he bought the factory that belonged to his uncle here we expanded the noun phrase his uncle's factory into the adjective clause that belonged to his uncle इस तरह और एक सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस है ही वर्क हाउ टू पास द टेस्ट ही वर्क हाउ टू पास द टेस्ट अब इसको हमें चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जरा अंडरस्टैंड कीजिए ही वर्क हाउ दैट ही माइट पास द टेस्ट राइट और एक सेंटेंस हमारे पास है इन हिज चाइल्डहुड लिंकन डिड नॉट गो टू स्कूल दिस इज सिंपल सेंटेंस नाउ इसका कॉम्प्लेक्स हम बनाएंगे वेन ही वॉज अ चाइल्ड लिंकन डिड नॉट गो टू स्कूल राइट और एक सेंटेंस हमारे पास है ऑन सींग द लाइन द हंडर क्लाइम बुड अप ए ट्री जिसे सिंपल सेंटेंस कम्प्लेक्स में चेंज करेंगे वेन ही सॉ द लाइन द ही द हंडर क्लाइम बुड अप ए ट्री 
और एक हमारे पास सेंटेंस है इन स्पाइट ऑफ द इनफ्लेशन ही स्टैंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज गोन अप इन स्पाइट ऑफ द इनफ्लेशन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज गोन अप सिंपल सेंटेंस ऑल दो देर इज इनफ्लेशन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज गोन अप दिस इज कम्पलेक्स सेंटेंस सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इन टू कम्पलेक्स सेंटेंस थैंक यू वेरी मच